asubuhi na mapema toka mwaka 1984 wakazi wa msangano pamoja na wakazi wa Sumbawanga wamekuwa wakitegemeana katika biashara mbalimbali hili unaloliona ni daraja ambalo huunganisha mikoa hii miwili na daraja hili limejengwa toka mwaka 1984 hapa hupitisha wagonjwa hapa hupitisha bidhaa mbalimbali na pia ndugu na jamaa walioko mikoa hii wametegemea daraja hili lakini daraja hili lina changamoto nyingi hebu tuzisikilie mimi kwa jina naitwa Albano Jiwakali na kaa Kipeta mkazi na mwenyeji wa kata ya Kipeta e, mimi kwa upande wangu labda tu kwa maoni waliojenga daraja hili lengo lao ilikuwa ni zuri tu kuwasaidia wananchi na tulinufaika sana kwa kipindi cha kwanza wakati bado wapo wa misionari maeneo haya lakini baadaye kelo iliyokuwa kubwa zaidi ili daraja liligeuzwa kuwa mradi wa watu. Kwa kweli tumepata haza kwa muda mrefu sana. Na ukizingatia kipindi cha masika, hapa ndio watu napata haza kubwa. Maana wakina mama wajawazito wanapokwenda kujifungua daraja hili ki... kwa historia ya wenyeji daraja ambalo moja tu kwa ile eneo kuleta madhara ikiwa ni pamoja na watu wa ya Kiketa, eneo na wengine ushindwa kupita lakini na wasiwasi mkubwa sana kama watu wanapata hasa kubwa sana hasa kipindi cha masika kwa hiyo tunashukuru sana baada ya rais kuliona hili wasubiri bibi apite pitanga 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 bibi pitanga pitanga utafuka we kwa jina naitwa Charles Boniface Simjimba, ni mkazi wa Kamsamba, mzaliwa hapa hapa Kamsamba. Daraja limeanza kujengwa mwaka mwaka 1984 kuisha mwaka 1985. Za kubwa hapa ni usumbufu baada ya usumbufu wa uvukaji pia kero kubwa Lakini pia alikata ilibatika kukutana na mtu ambaye anasimamia daraja hili na pia ndiye mtoza ushuru mkuu kwa daraja hili na yeye alikuwa na ngumu ambayo alijenga lile daraja mpya ambalo sijili taisha lini nadhani hata vifo vitapungua hapo Hapa sana sana ni majira majeruhi wanakuepo ambao huwa nadondoka katika ile sehemu ambayo kidogo wangu inakuwa sio salama. Nadhani ndio pale mbele panapoyumba sana. Wengi udondoka na pikipiki wengine kwa miguu, wengine na baiskeli. Kwa uvunjika viungo. Lakini hakuna kesi ya kifo moja kwa moja kwamba mtu alikufa hapa. Kuna usemi mmoja wanasema Zakayo ndio alikuwa mtoto wa ushuru na wewe ndio Zakayo hapa bwana. Wewe si ndio mtoto wa ushuru hapa? Ndio. Eh. Na tuta shingapi wananchi? Hapo ni shingi mia tano kwa kila mwananchi anayepita hapa kwa miguu. Na ushuru huu mnapeleka wapi? Oh, ushuru huu unapelekwa kanisani. Hmm. Eh, katika yeah. parokia. Kuna lisiti zile za ki, za ki, e, nini wanasema za ki electronic yani kuna mashine zile lisiti za mashine zinatolewa kwa ajili ya kulipa serikali kodi. Azile hapana. Hmm. Hazipo. Na ile kanisa inaitwaje? Ya, ile hapo. Serikali pendwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeamua kusikia kilio hiki na hili daraja imeanza kwa karabatia tuungane kipindi kijacho kwa ajili ya taarifa hii utaratibu ambao pengine serikali umeweza kukaa na nanilia na kanisa Thank you.